അതിർത്തിയിലൂടെ അശാന്തി വിതറാൻ എത്തിയ ശത്രുവിനെ സ്വന്തം പാളയത്തിലേക്ക് തുരത്തി ഓടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിജയ് ദിവസ് കാർഗിലിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ കയ്യേറിയ പാകിസ്ഥാൻ സേനയെ തുരത്താൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയ ദിവസത്തിന് ഇന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അതിർത്തിയിലൂടെ അശാന്തി വിതറാനെത്തിയ ശത്രുവിനെ സ്വന്തം പാളയത്തിലേക്ക് തുരത്തിയോടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിനമാണ് വിജയ ദിവസ് കാർഗിലിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ കയ്യേറിയ പാകിസ്ഥാൻ സേനയെ തുരത്താൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയ ദിവസിന് ഇന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അവിചാരതമെന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് പാകിസ്ഥാന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴേക്കും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അതിർത്തികൾക്കിപ്പുറത്ത് ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അൻപത് ദിവസം ഏറ്റുമുട്ടൽ നീണ്ടുനിന്നു ടെലിവിഷനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം പാകിസ്ഥാന്റെ പിൻവാങ്ങലോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് യുദ്ധം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ജവാന്മാരെ അധീര ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് വിജയ് ദിവസ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തും വൻ നാശം സംഭവിച്ചു എന്നാൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിലെ തങ്ങളുടെ പങ്ക് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പിന്നീട് കാലം തന്നെ തെളിയിച്ചു കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്തെ സേനാ തലവനായിരുന്ന പർവേസ് മുസറഫിനെ ഈ അതിസാഹസത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു പർവേസ് മുസറഫിനെ കൂടാതെ ജനറൽ ജാവേദ് ഹസൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു കാർഗിൽ നടപ്പാക്കി തിരിച്ചടി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് തങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റൻപത് സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ സമ്മതിക്കുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ നാശം ഇതിലും കൂടുതലാണ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വിജയ് ദിവസ് കൂടി ആചരിക്കുമ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല നിരന്തരം അതിർത്തിയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ആക്രമണങ്ങളിൽ സൈനികരുൾപ്പെടെ നിരവധി ജീവൻ പൊലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന പ്രതികരണമാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാം ആ വീരയോദ്ധാക്കളെ ആശംസകളോടെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്